హలో ఎవ్రీ వన్ ఐఎమ్ డాక్టర్ అబ్దుల్ రషీద్ క్యాట్రాక్ లేసిక్ అండ్ స్క్వైన్ సర్జన్ మనము ఒక పాత వీడియోలో లెన్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేశాము మోనోఫోకల్ లెన్స్ ఏంటి ట్రైఫోకల్ లెన్స్ ఏంటి ఈడాఫ్ లెన్స్ అంటే ఏంటి దాని అడ్వాంటేజెస్ గురించి మనం చెప్పాము దాంట్లో వచ్చే డిస్అడ్వాంటేజెస్ అండ్ అడ్వాంటేజ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేశాము మోనోఫోకల్ లెన్స్ అంటే మీకు డిస్టెన్స్ విజన్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇంటర్మీడియట్ డిస్టెన్స్కి నియర్ విజన్కి మీరు గ్లాసెస్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ట్రై ఫోకల్ లెన్సెస్లో మీకు డిస్టెన్స్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ నియర్ అన్నీ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తాయి వితౌట్ గ్లాసెస్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రైమరీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ మోనోఫోకల్ లెన్స్ అండ్ ట్రై ఫోకల్ లెన్స్ కానీ ఆ వీడియోలో ఐ హ్యాడ్ మెన్షన్డ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏ లెన్స్ ఎవరికి సూట్ అవుతుంది అది మనం డిస్కస్ చేద్దాము అని చెప్పి నేను చెప్పాను ఆ టాపిక్ మీద మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేద్దాం లెన్సెస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఒక మనిషికి అన్ని లెన్సెస్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు విచ్ లెన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ హిమ్ అది ఎలా మీరు డిటర్మైన్ చేస్తారు మనం ఆ టాపిక్ మీద ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఒక ఐడియల్ కేస్ సినారియో తీసుకుందాం ఐడియల్ కేస్ సినారియో అంటే ఏంటంటే మీ రెటి ఒక పర్సన్ రెటీనా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అండ్ కార్నియా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది వేరే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు అండ్ స్ట్రక్చరల్లీ ఆ పే ఆ పర్సన్కి మోనోఫోకల్ లెన్స్ కూడా సూటబుల్ ఉంది ట్రైఫోకల్ లెన్స్ కూడా హీఈస్ సూటబుల్ స్ట్రక్చరలీ నావ్ మనము ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే చాలామంది నాకు పేషెంట్స్ అడుగుతారు అండ్ చాలామందికి ఒకటి కామన్ డౌట్ రావచ్చు ఏంటంటే డాక్టర్ ఇప్పుడు ట్రైఫోకల్ లెన్స్లో డిస్టెన్స్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇంటర్మీడియట్ విజన్ క్లియర్గా ఉంది నియర్ విజన్ క్లియర్గా ఉంది మరి ఇలాంటప్పుడు మోనోఫోకల్ అసలు ఆప్షన్ ఎందుకు ఉంది వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ మోనోఫోకల్ అందరికీ ట్రైఫోకల్ వేయచ్చు కదా రెటీనా బాగుంటే ప్రతి మనిషికి మనం ట్రైఫోకల్ వేయచ్చు వై నాట్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ సో సింపుల్ ఇందులో మనము దెర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ మనము ట్రైఫోకల్ లెన్స్లో ఒక మోనోఫో ఏదైనా మోనోఫోకల్ లెన్స్ కానీ ట్రైఫోకల్ లెన్స్లో కానీ మన కంట్లో ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలి రెటీనా పైన ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఆ లైట్ పాసెస్ త్రూ ద లెన్స్ లెన్స్ నుంచి లైట్ పాస్ అయ్యి రెటీనా పైన ఫోకస్ అవుతుంది మోనోఫోకల్ లెన్స్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లైట్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ గెట్స్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద రెటీనా అదే ట్రైఫోకల్ లెన్స్లో ఏంటంటే లైట్ త్రీ పార్ట్స్లో స్ప్లిట్ అవుతుంది స్ప్లిట్ అయ్యి సమ్ పార్ట్ ఫ్రమ్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ సమ్ పార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్మీడియట్ డిస్టెన్స్ సమ్ పార్ట్ ఫ్రమ్ ద నియర్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఫైన్ ఇలా అయినప్పుడు ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రావచ్చు ప్రాక్టికల్గా ప్రాబ్లమ్ అనను ప్రాక్టికల్ డిఫరెన్స్ ఒక మోనోఫోకల్ లెన్స్ నుంచి ఫామ్ అయ్యే విజన్కి ఒక ట్రైఫోకల్ లెన్స్ నుంచి ఫామ్ అయ్యే విజన్లో డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది ఒక ట్రైఫోకల్ లెన్సెస్లో త్రీ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే మనకు కలర్ కాంట్రాస్ట్ కలర్ సాచురేషన్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే కాంట్రాస్ట్ సెన్సిటివిటీ తగ్గుతుంది థర్డ్ ఈజ్ గ్లేర్ అండ్ హ్యాలోస్ కొంతమందిలో రావచ్చు ఈ త్రీ టర్మినాలజీస్ కామన్గా మీరు విని ఉండొచ్చు మీకు కౌన్సిలర్స్ కానీ లేకపోతే డాక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఈ ఇవి మీరు విని ఉండొచ్చు అండ్ మీరు గూగుల్లో రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు కూడా ఈ కామన్గా ఈ టర్మ్స్ వస్తాయి ట్రైఫోకల్ లెన్సెస్ గురించి మనం చదివినప్పుడు అసలు ఈ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్ ఓకే నా కలర్ అసలు కలర్ సాచురేషన్ తగ్గడం కలర్ కాంట్రాస్ట్ తగ్గడం అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ సీయింగ్ అ పిక్చర్ ఆన్ యువర్ రైట్ సైడ్ ఇది మోనోఫోకల్ లెన్స్ నుంచి మీకు కనిపించే పిక్చర్ ఇందులో యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ కలర్ సాచురేషన్ అనేది నార్మల్గా ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది పర్ఫెక్ట్గా యు ఆర్ సీయింగ్ డార్క్ కలర్స్ యు ఆర్ సీయింగ్ లైట్ కలర్స్ కాంట్రాస్ట్ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది నా యు ఆర్ సీయింగ్ అ పిక్చర్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది ఒక ట్రైఫోకల్ లెన్స్ నుంచి మీరు చూసే విజన్ పిక్చర్ సైడ్ బై సైడ్ రెండు పిక్చర్స్ పెట్టి కంపేర్ చేస్తే యూ క్యాన్ సీ దట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో స్లైడ్గా కలర్స్ అనేవి కొంచెం డిమ్గా కనిపిస్తున్నాయి సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ కలర్ సాచురేషన్ తగ్గడం అంటే దీన్ని అంటాం కలర్ కాంట్రాస్ట్ తగ్గడం అంటే దీన్ని అంటాం ఇది ట్రైఫోకల్ లెన్సెస్లో స్లైడ్గా తగ్గుతుంది ఇప్పుడు ఇది డిసడ్వాంటేజా అంటే నో ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ ఈజ్ అ డిసడ్వాంటేజ్ కానీ ఒక కంపారిజన్ మనం చేసినప్పుడు కలర్ కాంట్రాస్ట్ ఇలా కనిపిస్తుంది నా సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే కాంట్రాస్ట్ సెన్సిటివిటీ తగ్గుతుంది అని చెప్తాం వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాంట్రాస్ట్ సెన్సిటివిటీ కాంట్రా
ఇఫ్ యూ ఇది ఈ విజన్ ఈ పిక్చర్ అనేది ఒకవేళ మీరు బ్రైట్ లైట్లో చూస్తే మీకు డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు అదే మీరు కొంచెం క్లౌడీ ఎన్వాయిన్మెంట్లో మీకు మీరు ఒకవేళ ఈ ఈ పిక్చర్ని చూస్తే ట్రైఫోకల్ లెన్సెస్లో ఈ డిమ్నెస్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో హౌ డస్ దిస్ అప్లై ప్రాక్టికల్లీ ఇప్పుడు మీరు ఒక పేపర్ చదువుతున్నారు పేపర్ చదువుతుంటే మీకు బ్రైట్ లైట్ మొత్తం లైట్ బ్రైట్గా ఉంది రూమ్లో అలాంటప్పుడు మీరు పేపర్ చదువుతూ ఉంటే ట్రైఫోకల్ లెన్సెస్తో మీకు ఇబ్బంది కాదు గ్లాసెస్ లేకుండానే మీరు క్లియర్గా చదవగలుగుతారు అదే మీకు లైట్ ఇల్యూమినేషన్ తక్కువ ఉందనుకోండి అప్పుడు చిన్న అక్షరాలు చదవడంలో ఇబ్బంది అవుతుంది అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద మోనోఫోకల్ లెన్స్ గ్లాసెస్ పెట్టుకొని సేమ్ లైట్స్తో యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రీడ్ థింగ్స్ కంఫర్టబుల్లీ కానీ అక్కడ గ్లాసెస్ వాడాలి వాడాల్సిన అవసరం ఒకటి పడుతుంది దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ మీన్ బై కాంట్రాస్ట్ సెన్సిటివిటీ This is the meaning of contrast sensitivity. And there is a dim light in the places where you have a little bit of light in the places where you have a little bit of light. Bright light in the places where you have a little bit of light. Now coming to the third point. Glare and halos. Glare and halos are the same as a light in the circles. It is normal to have a little bit of glass and a little bit of light in the glass. It is normal to have a little bit of a healthy 25-year-old male. Lo 25 year old male and female both lo oka light manam choose unte dan chuttu oka slight circle laga kanipistundi that is normal trifocal lenses lo entante a circle anedi koncham prominent aipothundi dani valla ibbandi avutunda ante peddaga ibbandi kaadu intak mundu vache multifocal lenses lo dantlo unna optics lo ee gle ee halos they were very prominent dani valla ibbandi ayyedi kaani ఇప్పుడు వస్తున్న కొత్తగా వస్తున్న ట్రైఫోకల్ లెన్సెస్ డైఫ్రాక్టివ్ ఆప్టిక్స్లో ఎస్ హ్యాలోస్ కొంతమందికి కనిపిస్తుంది కానీ దాని వెనకాల ఉన్న ఇమేజ్ కానీ దాని చుట్టుపక్కల మనం చూడాలనుకున్న ఇమేజ్ చూడాలనుకున్న ఎన్వైర్న్మెంట్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అండ్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు క్యారీ ఆన్ యువర్ యాక్టివిటీస్ నార్మల్లీ ఇది డిఫికల్టీ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇది ప్రామినెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే నైట్ టైం మీరు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ముందటి నుంచి వచ్చే వెహికల్స్ హెడ్ లైట్ చుట్టూ ఈ సర్కిల్స్ కనిపించవచ్చు కనిపించినప్పుడు ఇబ్బంది కొంతమందికి అవుతుంది కొంతమందికి అవ్వదు వాళ్ళకు నార్మల్గా రోడ్ కనిపిస్తుంది అండ్ దే విల్ బీ ఏబుల్ టు డూ దేర్ వర్క్ నార్మల్లీ సో దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఇది ట్రైఫోకల్ లెన్స్ వల్ల ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ కొన్ని ఉన్నాయి దీస్ ఆర్ కాన్స్ మీకు గ్లాసెస్ లేకుండా డిస్టెన్స్ ఇంటర్మీడియట్ నియర్ విజన్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ నైంటీ పర్సెంట్ అడ్వాంటేజెస్ మనకు ఉన్నాయి కానీ ఈ టెన్ పర్సెంట్ కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనుకోండి కాన్స్ అనుకోండి డిసడ్వాంటేజెస్ అనుకోండి Because of this, we don't advise trifocal lens to every person. One trifocal lens, one lens, one person can advise to each other. First of all, there are so many parameters. You have cornea, you have corneal epithelium, you have tear film, you have corneal endothelium, you have cataract A-type, you have N-color retina, you have diabetic retinopathy, you have డయాబెటిక్ రెటినోపతి లేకపోయినా మీ షుగర్ కంట్రోల్లో ఉందా లేదా ఫ్యూచర్లో డయాబెటిక్ రెటినోపతి డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా గ్లకోమా ఉందా ఆప్టిక్ నర్వ్ విషయం ఏమన్నా ఉందా ఇవన్నీ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఓ అట్ ఆల్ దీస్ పారామీటర్స్ అండ్ దెన్ పిక్ అ లెన్స్ ఫర్ యూ ఒకవేళ అంత పర్ఫెక్ట్ ఉన్నా కూడా ఆ తర్వాత వీ ఎస్ఎస్ యువర్ ఆక్యుపేషన్ మీ డైలీ చేసే యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి మీరు చేసే ఆక్యుపేషన్ ఎలాంటిది మీ విజన్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ యువర్ ఆక్యుపేషన్ ఎలా ఉంది అది కూడా చూస్తాం ఆ తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ యూ క్యారీ కొంతమంది దే ఆర్ దే గెట్ వెరీ డిస్టర్బ్ చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఉన్న వాళ్లకు వాళ్ళు చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోతారు వాళ్ళు పర్ఫెక్షనిస్ట్గా ఉంటారు సో వాళ్లకు ఈ హ్యాలోస్ కనిపిస్తే దే గెట్ వెరీ డిస్టర్బ్ దే వాంట్ పర్ఫెక్ట్ సో ఇవన్నీ అసెస్ చేసి వీ ట్రై టు అడ్వైస్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టర్డే ఐ ఆపరేటెడ్ అ లేడీ తను సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫీమేల్ grandmother grandmother she she has kids at home and tanu daily she, she does all the activities at home daily activities డస్ ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ ఎట్ హోమ్ కిచ్ కొంచెం కిచెన్లో వెళ్తారు పూజ చేసుకుంటారు అండ్ పిల్లలతో ఆడుకుంటారు అప్పుడప్పుడు పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఉంది అండ్ ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్లో తను ఎప్పుడు గ్లాసెస్ వాడలేదు అండ్ తను నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు తన విజన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్యాట్రాక్ట్తో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ విజన్ తగ్గిపోయింది సో తనకు తన ప్రయారిటీ ఏంటంటే డాక్టర్ నాకు అద్దాలు లేకుండా క్లియర్గా కనిపించే లాంటి లెన్స్ వేయండి అదొకటే ప్రయారిటీ ఉంది తనకు ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ విజన్ తక్కువ ఉన్నా కూడా తను హ్యాపీగా మేనేజ్ చేయగలుగుతుంది సో పర్ఫెక్ట్ విజన్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ప్రయారిటీ వాళ్ళ ప్రయారిటీ ఏంటి గ్లాసెస్ లేకుండా నేను 
పనిచేయగలగాలి నాకు కనిపించాలి అందులో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ గ్లాసెస్ లేకుండా వాళ్లకు విజన్ బాగానే ఉంది సో దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ సో షీ వాజ్ షీ ఈస్ అన్ ఐడియల్ పర్సన్ ఫర్ ట్రైఫోకల్ లెన్స్ వీ హ్యావ్ ఇంప్లాంటెడ్ షీ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ సేమ్ ఆల్సో అప్లైస్ టు పీపుల్ హూ ఆర్ రిటైర్డ్ సిటింగ్ ఎట్ హోమ్ అండ్ వాళ్లకు యాక్టివ్ వర్క్ లైఫ్ స్టైల్ లేదు సో దీస్ పీపుల్ దే ఆర్ ఐడియల్ క్యాండిడేట్స్ ఫార్ ట్రైఫోకల్ లెన్స్ అలా అని చెప్పి ప్రతి రిటైర్డ్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఐడియల్ క్యాండిడేట్ ఫర్ ట్రైఫోకల్ లెన్స్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ హీ వాజ్ అ ప్రొఫెసర్ ఆయనకు అన్ని ప్రోజ్ అండ్ కాన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇన్ తర్వాత వీ హ్యావ్ ఇంప్లాంటెడ్ ట్రైఫోకల్ లెన్స్ విత్ హిస్ చాయిస్ బికాస్ హిస్ ఫ్రెండ్ గాట్ ఆపరేటెడ్ విత్ ట్రైఫోకల్ లెన్స్ హీ వాంట్స్ టు గెట్ ట్రైఫోకల్ లెన్స్ బట్ హీ వాజ్ వెరీ అన్హ్యాపీ ఆఫ్టర్ ట్రైఫోకల్ లెన్స్ ఎందుకు ఆయనకు ఆ గ్లేర్ కనిపిస్తుంది హ్యాలోస్ కనిపిస్తున్నాయి ఇంతకు ముందట్ లాగా పర్ఫెక్ట్గా లేదు అండ్ హీ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్హ్యాపీ ఆయనకు డిస్టెన్స్ విజన్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది ఇంటర్మీడియట్ విజన్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది నియర్ విజన్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది బట్ హీఈ్ అ పర్ఫెక్షనిస్ట్ హీఈ్ అ రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ హీ వాంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ టు బి పర్ఫెక్ట్ సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఆయనకు ఆయన డ్రైవింగ్ కూడా చేస్తారు డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ గ్లేర్ కనిపిస్తుంది మీరు డ్రైవ్ చేయలేకపోతున్నారంటే లేదు నేను చేయగలుగుతున్నాను కానీ నాకు గ్లేర్ కనిపిస్తుంది అది నాకు నచ్చట్లేదు అండ్ హీఈ్ నాట్ హ్యాపీ సో ప్రతి మనిషి రిక్వైర్మెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ బట్టి వాళ్ళ పర్సనాలిటీ బట్టి సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని అప్పుడు వీ నీడ్ టు గో హ్యాడ్ విత్ ద చాయిస్ ఆఫ్ ద లెన్స్ దట్ వీ డూ ఈ వీడియో వల్ల మీరు దిస్ వీడియో ఇస్ నాట్ మేడ్ సో దాట్ యూ విల్ చూస్ లెన్స్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ మీకు ఒక నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఏ లెన్స్కి ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఎలాంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ నాలెడ్జ్తో నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ గో టు యువర్ డాక్టర్ డిస్కస్ థింగ్స్ వెరీ క్లియర్లీ మీ గురించి క్లియర్గా చెప్పండి మీ ఆక్యుపేషన్ గురించి చెప్పండి మీ డైలీ చేసే యాక్టివిటీస్ గురించి చెప్పండి మీ విజన్ రిక్వైర్మెంట్ గురించి చెప్పండి అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఆల్సో టెల్ అబౌట్ యువర్ పర్సనాలిటీ వెదర్ యు ఆర్ అ పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఎక్కువ ఆలోచించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది రిలాక్స్గా ఉంటారు సో ఇదంతా చెప్తే అప్పుడు డాక్టర్ క్యాన్ సజెస్ట్ యూ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ లెన్స్ ఫర్ యువర్ ఐ అండ్ యూ విల్ బీ హ్యాపీ ఆఫ్టర్ ద క్యాట్రాక్ సర్జరీ ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ and family members who might require this thank you